జై భీమ్ సమాంతరాకు స్వాగతం నేను వంశీ వరుణ్ కుమార్ వరుణ్ కుమార్ గారు డిప్యూటీ సెక్రటరీస్ గా నలభై మందిని తీసుకోవడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి ఇంతకు ముందు అక్టోబర్ లో కూడా ఇలానే జాయింట్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీస్ గా తొమ్మిది మందిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ తొమ్మిది మందిలో కూడా ఎక్కువగా అప్పర్ క్యాస్ట్ లో కనబడ్డారు అంటే ఆ ఫైవ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు ఒక బనియా ఒక క్షత్రియ ఒక రాజ్పుత్ ఒక కాయస్తు ఇలా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి తొమ్మిది మందిని తీసుకున్న అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఫుల్ మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా పొజిషన్స్ లోకి కూర్చోబెట్టారు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలే గత అక్టోబర్ నవంబర్ లో తొమ్మిది మందిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న విషయము దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా రిక్రూట్మెంట్ ఇవ్వకుండా మొన్న ఏప్రిల్ నెలలో ఆ తొమ్మిది మందిని అపాయింట్ చేశారు డైరెక్ట్ గా జాయింట్ సెక్రటరీస్ గా మరి అందులో ఒక్కరు కూడా ఓబీసీ కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ మైనారిటీ కానీ ఎవరు లేరు అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉమెన్ కూడా లేకపోవచ్చు ఎవరు లేరు ఇందులో కేవలం ఆ తొమ్మిది మందిలో ఐదుగురు బ్రాహ్మిన్స్ మిగతా ఒక్కొక్కటి భూమిహార్ ఒకటి కాయస్త్ ఒకటి నువ్వు చెప్పాను రాజ్పూత్ ఒకటి బనియా ఒకటి అంటే వీళ్ళకు దాంట్లో మన సెక్రటరీస్ గా తీసుకున్నారు మరి ఇది ఒక టెస్టింగ్ లాగా చేశారు వాళ్ళు అంటే వచ్చి రాబోయే లాస్ట్ ప్రభుత్వము ఏం చేసిందో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా వాళ్ళు చేసి చూపెట్టారు మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు రాగానే ఇమీడియట్ అంటే రెండో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాగానే నలభై మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అది కూడా ఇవాళ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో వచ్చినట్టున్నది అది ఆ నోటిఫికేషన్ తో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇప్పుడు నలభై మందిని తీసుకుంటారు సేమ్ తొమ్మిది మందిని తీసుకున్న విధంగానే దీంట్లో కూడా అలాంటి నివాకాలు ఉంటాయి ఇది తప్పకుండా ఇది రాబో రోజుల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ప్రభుత్వ రంగంలో మరి ఈ రిజర్వేషన్స్ లేకుండా చేయడానికి మన మోడీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చేయబోతుంది ఇప్పుడు స్పష్టంగా మనకు దీని ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ తొమ్మిది మందిలో కూడా ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరూ లేరు అంటే నార్మల్ గా జాయింట్ సెక్రటరీస్ నుంచి డిప్యూటీ సెక్రటరీస్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ అవ్వడానికి ఐఏఎస్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్ సెక్రటరీస్ కానీ ఎవరైనా సోషల్ సర్వీసెస్ చేసిన రెప్యూటెడ్ పర్సన్స్ కానీ తీసుకుంటారు నార్మల్ గా ఇందులో ఐఏఎస్ ఎవరు లేరు సెంట్రల్ సెక్రటరీస్ ఎవరు లేరు ఈ పోస్టులో ఇరవై సంవత్సరాల సర్వీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను డైరెక్ట్ గా జాయింట్ సెక్రటరీ గా తీసుకోవడానికి ఈ యొక్క మన నియామకాలు జరుగుతున్నాయి మరి యూపీఎస్సీ నుంచి కనుక ఈ రిక్రూట్మెంట్ అయినట్లయితే ఆ పరీక్షలన్నీ పాస్ కావాలి యూపీఎస్సీలో ఈ నీట్ పరీక్షలు కానీ మిగతా అని కూడా అవన్నీ దాటుకొని రావాలి ఇప్పుడు నామినల్ పరీక్షలు ఎట్లయితే ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాడర్ వచ్చేసి వాళ్ళకు ఒక ప్రశ్న పత్రం ఇచ్చేసి కూర్చొని ఒక ఐదు నిమిషాలు రాసినటువంటి వాళ్ళకు ఈ నియామకాలు జరిగే విధంగా దాన్ని డిజైన్ అంతా చేశారు ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఎటువంటి కఠినమైన పరీక్షలు అంతా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలు కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఈ దీని ప్రిపరేషన్ లో కొన్ని లక్షల రూపాయలు మన ఎంట్రన్స్ కోసం ఖర్చు పెట్టి ఇంత ప్రిపరేషన్ చేసిన రానటువంటిది వీళ్ళు కేవలం ఒక డిగ్రీ ఉంటే చాలు డిగ్రీ ఉన్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాలు ఏదైనా ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో పనిచేసినట్లయితే డైరెక్ట్ గా జాయింట్ సెక్రటరీగా ఎలిజిబుల్ అవుతుంది మరి జాయింట్ సెక్రటరీగా ఎలిజిబుల్ కావడానికి మన సర్వీస్ లో ఉన్నటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందులో వచ్చే ఎలిజిబుల్ ఉంది మరి అటువంటిది కేవలం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు సాధారణంగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళను దీంట్లో నియమించుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఈ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నది మరి దీంట్లో ఐఏఎస్ కానీ వీళ్ళు ఎవరు ఉండకుండానే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వల్ల ఇది సాధ్యమవుతుంది మరి డిప్యూటీ సెక్రటరీ కావాలంటే ఇరవై ఇరవై మూడు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు డిప్యూటీ అయిపోతారు అయిపోతారు దాని డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అవుతారు అంటే వీళ్ళు రిటైర్మెంట్ వరకు సర్వీస్ చేస్తూ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఉంటూ ఇంత సర్వీస్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ తో కూడుకున్నటువంటి మన ఇండియన్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని అంతా కూడా పక్కన పెట్టేసి ఎట్లయితే మన ఆర్బీఐ సెక్రటరీ 
ఆర్బీఐ గవర్నర్ గా ఉర్జిత్ పటేల్ ను ఏ విధంగా రిలయన్స్ నుంచి తెచ్చుకొని దీంట్లో మన డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ చేశారు ఇలాంటివి ఇప్పుడు రాబో రోజులు ఇవి జరగబోతున్నాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనము ఈ నలభై మందిని చూడవచ్చు మనం మరి ఈ నలభై మందినే కాకుండా ఇప్పటి వరకు ఖాళీలుగా ఉన్నటువంటి ఆరు వందల యాభై పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ నలభై కూడా ఎవరు మాట్లాడకపోతే అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేదంటే మన సంఘాలు కానీ మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉంటే తొమ్మిది మంది చేసి టెస్ట్ చేశారు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఏ సంఘాలు కూడా అబ్జెక్షన్ చేయలేదు మరి ఇప్పుడు నలభై మందికి ఇచ్చారు నలభై మందిలో స్ట్రాటజికల్ ఇస్తే ఒకటి రెండు ఇచ్చినా ఇవ్వచ్చు ఇచ్చి ఇది కూడా పూర్తి చేయగానే సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ను డైరెక్ట్ చేయాలని ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి వీళ్ళు మన క్యాబినెట్ లో ఆమోదం తీసుకున్నారు అంటే ఆరు వందల యాభై మందిలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే నాలుగు వందల మంది నాలుగు వందల మంది రేపు రిక్రూట్ చేసుకోగానే వాళ్ళు రేపు ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాడరే వీళ్ళందరినీ కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు రాబోయే రోజులు అంటే రెండు వేల తొంభై ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు రెండు వేల ముప్పై లేదంటే ముప్పై ఐదు వరకు మేమే అధికారంలోకి ఉంటామని రామ్ మాధవ్ కూడా ప్రకటించాడు అమిత్ షా కూడా మనకు ప్రకటించారు వీళ్ళంతా కూడా ముప్పై ఐదు వరకు ఏమేమి చేయాలో ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాడర్ అంతా కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఇందులో రిక్రూట్మెంట్ గ్యారంటీగా వాళ్ళనే తీసుకుంటారు రెండు వేల ముప్పై ముప్పై ఐదు వరకు బీజేపీ అధికారంలో ఉండి చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ సంబంధించినటువంటి మన అంటే మనువాదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా రెండు విధాలుగా మనవాదాన్ని ఏ విధంగా రుద్దాలి వీళ్ళ మీద అనే దాని మీద వాళ్ళు పక్క ప్రణాళికతోనే ఇవన్నీ చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ ఇందులో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏది కూడా మాట్లాడడం లేదు మరి ఇది ఎప్పుడు మాట్లాడుతారో తెలియదు కానీ ఇది చాలా ప్రమాదానికి దారి తీస్తున్నటువంటి విషయాలు మాత్రం ఈ సంకేతాల వల్ల మనకు తెలుస్తుంది డిప్యూటీ సెక్రటరీస్ జాయిన్ సెక్రటరీస్ ఈ పొజిషన్స్ లోనే కాదు మరి నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఓబీసీలకి నాలుగు వందల మందికి పోస్ట్ రాకుండా ఈ క్రిమిలేయర్ వల్ల ఆపేశారు దీని మీద ఓబీసీ కమిషన్ కూడా ఏం మాట్లాడటం లేదు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఈ నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో కరెక్టే నీట్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ లో పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళకు కూడా క్రిమిలేయర్ పేరుతో నాలుగు వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లను ఆపేశారు మరి ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ అప్పర్ క్యాస్ట్ కూడా రిజర్వేషన్స్ అని తీసుకొచ్చారు దానికి కూడా ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షలు చెప్పారు మరి దీనికి ఇంతమందిని ఆపేశారు ఆపేసి జనరల్ చేసేసారు జనరల్ చేయడం వల్ల ఎవరికి వస్తుంది అది మళ్ళీ అప్పర్ క్యాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది నాలుగు వందల సీట్లు తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఈబీసీ పేరు మీద వచ్చేది కూడా వాళ్ళకి వేస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఈ మనకి ఇప్పుడు తొమ్మిది మందిలో ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఐదు డైరెక్ట్ గా వచ్చినాయి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రైమరీ వస్తాయి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ మిగతా సిక్స్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్ అప్పర్ క్యాస్ట్ ఒకటి 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 ఇస్తుంది సేమ్ రేషియోలో ఈ నాలుగు వందల సీట్లలో కూడా మూడు వందల సీట్లు వాళ్ళకే వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి ఈ విధంగా అక్కడ కూడా కన్వర్షన్ జరిగిపోయినాయి ఇది సేమ్ ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పీరియడ్ లో ఇదే జరిగింది నైరూ పీరియడ్ నుంచి కూడా అట్లాగే జరిగింది ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్ లో అదే జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మన పివి నరసింహారావు వచ్చిన తర్వాత జాయింట్ సెక్రటరీ వరకు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి దానికంటే మీదికి ఉండాయి అని చెప్పేసి ఆయన నైంటీ నైంటీ టూ లోనే ఈ తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే అప్పటికే ఎస్సీ ఎస్టీలలో చాలా మంది ఆ పోస్టులకు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది రేపు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళంతా పెద్ద పోస్టులకు వెళ్ళిపోతారు అని లెక్కలు తీపించాడు పివి నరసింహారావు తీపించిన తర్వాత ఇది చాలా మరి వీళ్ళంతా వచ్చేస్తే ఈ సెంటర్లో కూడా మొత్తము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీలు వచ్చేస్తారు అని చెప్పేసి బీసీలను కూడా ఆపాలంటే ముందు దీనికి ఈ జాయింట్ సెక్రటరీ నుంచి పైకి రిజర్వేషన్స్ అప్లికేబుల్ కాదు అక్కడ వరకు అంతవరకే అని చెప్పేసి ఆపేశాడు దాన్ని వీళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయారు ఈ రకమైనటువంటి చర్యలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో భాగంగానే జరుగుతుంది మరి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మనం చూసినట్లయితే 
మూడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లు మన దీంట్లో వచ్చింది మన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో మూడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లుగా ఓబీసీలు నీట్ నీట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలానే ఉంది అలానే మరి హెచ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో చూసుకుంటే ప్రొఫెసర్స్ కానీ ఇలాంటి పొజిషన్స్లో కూడా మరి రిజర్వేషన్స్ రానివ్వకుండా అంటే జనరల్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా పోస్టులు ఇచ్చేయడం ఇలాంటివి చేస్తున్నారు స్టేట్ లో అయినా సెంట్రల్ లో అయినా రెండింటి ఇది అలానే ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో యాభై రెండు శాతంగా ఉన్నటువంటి ఓబీసీలకు జరుగుతున్నంత అన్యాయము మరి ఎవరికి జరగట్లేదు ఇప్పుడు అందరినీ కలిపి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలను కూడా అందులో కలిపేసి ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ అనేది అరవై శాతం పైన అక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు మరి ఈ మండల్ కమిషన్ అమలు అయిన తర్వాత పరిస్థితులు చూసినట్లయితే ఇంతవరకు పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం అంటే అది కూడా క్లాస్ ఫోర్త్ ఎంప్లాయీస్ మన గ్రేడ్ టూ త్రీ అంటే కింది లెవెల్లో పన్నెండు శాతం పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతమే అమలైంది మరి పైన చూసినట్లయితే ఎంత ఉన్నదో చూసుకుంటే మూడు యూనివర్సిటీస్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు ఓబీసీలు రెండు వందల నలభై ఐదు మంది ఉన్నారు మరి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు ఎంతమంది ఉన్నారంటే నలుగురే నా మూడు యూనివర్సిటీస్లో నలుగురే ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారంటే మరి ఏ విధమైనటువంటి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్నాయి ఏ విధంగా అడ్డుకోవడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే మనకు మోడీ ఓబీసీ ప్రధానమంత్రిగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో ఎంత నిజం ఉన్నదో దీంట్లోనే తెలుస్తుంది ఆ రిక్రూట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మరి ఈ రిక్రూట్మెంట్సే కాదు రేపు రాబో రోజుల్లో మన దాంట్లో నుంచి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను మనం చూస్తున్నాం మరి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ కేవలం వాళ్ళు వాళ్ళ జీత భత్యాలు అవి చూసుకోవడానికి పరిమితం కావాలి మన గురించి మాట్లాడేంత తిరిగి వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళకి అటువంటి అవకాశం కూడా వీళ్ళు ఇయరేమో అనిపిస్తుంది రాబో రోజుల్లో మాత్రం ఇది ప్రమాదం నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎజెండాతో పనిచేస్తూ ఓబీసీలకు ఈ విధమైన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రిక్రూట్మెంట్స్లో కావచ్చు అన్నింటిలో కూడా అడ్డుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నం ఏదైతుందో దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మొన్న ఎలక్షన్స్లో కేవలం పాకిస్తాన్ అనేది మనకు ఊరికే అట్లా భయం అనేది చూపెట్టారు అంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఒక ఒక బూచిలాగా చూపెట్టారు కానీ చేస్తున్న పనులన్నీ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు ఇది వాళ్ళ నైజం ఏదైతున్నదో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఎలక్షన్స్ తర్వాత కేవలం ఎలక్షన్స్ వరకే హిందూ ముస్లిము పాకిస్తాన్ హిందుస్థాన్ వీటిని వాళ్ళు నినాదాలు చేశారు ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్లు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఏ విధంగా వీళ్ళు అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా బయటకు వస్తున్నాయి దీని మీద మన ఈ సంఘాలు బహుజన సంఘాలు ఎంత త్వరగా వాళ్ళు మేలుకుంటే అంత మంచిది లేనట్లయితే రాబో రోజుల్లో ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరాల కోసము వాళ్ళు ఏదైతే ప్రణాళిక వేసుకున్నారో దాని ప్రకారంగా ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ఎక్కడ కూడా వీళ్ళ ఊసే ఉండదు ఇదే జరగబోతుంది మనకు ఇలా హై పొజిషన్సే కాకుండా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ ఇలా అన్ని పొజిషన్స్లో కూడా ఇలా రిజర్వేషన్స్ని ఆపడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా అనుకుంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటివి రోజుకొకటి చేసే ప్రమాదం ఉంది ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలంటే వీటిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇలాంటి మరింత సమాచారంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం జై భీమ్ సమాంత్ర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి